On behalf of Fudan University, I would like to extend my warmest welcome to the Prime Minister's presence at Fudan University. China and India are two ancient civilizations and uh, countries with large population and are developing very fast. The two peoples have cherished the traditional friendships between the two peoples. Ever since the first century, have, we have built extensive and intensive historical and cultural ties. With the Buddhism introducing from India to China, the two countries have exchanged in terms of art and literature. The Chinese translation of Buddhist Sutra to China have brought Buddhism and Indian culture, and later the scriptural literature and culture came into being and had a profound impact on Chinese culture. Xi'an, the first stop that the Prime Minister visited was where Xuanzang kept and translated the Buddhist scriptures, and the giant wild goose pagoda was where he was back from his journey to the West to keep the scrolls and statues of Buddha. The cultural ties between two countries serve as an important foundation for the diplomatic ties. Fudan University, speaking of cultural countries, have played an important role. Our cooperation will be dated back to the last century, 20th century, our study on ancient literature of surrounding countries, while our studies on Silk Road and Xuanzang's journey to the West are also connected with India. In 2010, our school has signed an agreement in Delhi that enhances the exchange program between students. And at the same time, we have also signed a memorandum of understanding and cooperation at Delhi University. Well, in the same year, the former Indian president, Pratima Patel, at present, the two sides have launched the program of Fudan University Outstanding Overseas Scholars Program. And now, Fudan University has matriculated more than 10 students from India who are studying liberal arts, sciences, and medicines. In recent years, Consulate General of India in Shanghai have hosted two times Indian nights at our school, introduced Indian culture on campus, and was very much well received. The Fudan University Press has signed an agreement with an Indian company last month that we will publish a book written by Mihir Bors, that is Bollywood History. It is our hope that with Prime Minister's current visit to China, India and China can cooperate in terms of technology. Along with Indian Embassy in China, Consulate General of India in Shanghai and our school, we have cooperated in terms of the Center for Gandhian and Indian Studies. The consensus was finally reached, and we, our university, will make good use of our resources and cooperate with ICCR and other institutions. And our goal is to turn this center into a research institution that studies history, society, politics, economy, and culture, and also Gandhian thoughts. It is our sincere hope that by hosting such research events, we could enhance the understanding between the two countries and the academic exchanges between the two countries and two people. Yesterday morning, with Premier Li Keqiang and Prime Minister Rand Rodi at presence, the director of ICCI and I were at the Great Hall of the People in Beijing. We have signed the Memorandum of Cooperation of the Center. And today we gather here today to bear witness to the bit birth of the Center for Gandhian and Indian Studies. This would surely open a new chapter for the cooperation between our school and India. Thank you once again to Your Excellency. And thank you all for your presence. Thank you.
Thank you, President Xu. At the Embassy and the Consulate General's Corporation, Fudan University have established the Center for Gandhian and Indian Studies. It will be dealing with the culture and history and economics and politics about India. And now I will introduce the personnel. The director of the center, Professor Liu Zheng. He is from the National Institute for Advanced Humanistic Studies of Fudan University and got the PhD of Indian Studies at Lutfish University of Munich and has been studying Tibetan and Indian studies. The deputy director, Professor Zhang Zadong, he is from the Institute of International Studies of Fudan University and was working at the Chinese Embassy in New Delhi. Chief Researcher Professor Shen Bing Li, also from Institute of International Studies of Fudan University. Researcher Professor Zheng Hongwei, from the Research Center for Chinese Ancient Literature. Professor Huo. He is a German teacher working at the School of Philosophy at Fudan. Professor Tong Lingjun, who is from the School of Sciences and Society, and Professor Ren from Center for Historical Geographical Studies of Fudan University. Thank you all. This university have also received great support from Indian Council for Cultural Relations. ICCR have donated books that are worth 150,000 RMB and also 100,000 RMB for the construction of the center. And thank you once again for the generous support. And next, let's welcome two students from Fudan, Chen Qingwen and Zhao Shihong, to give us a recital of an excerpt from the famous Indian epic, Mahabharata. Ishikeshamguja Shri Bhagavan Uvaja. A Shoje and a Shoja Slam, Brazilian Madapta, Hashasi. Tarazuna Kadasunja, Nadu Shoji, Arahasi. Nadu Eva Ham Jaduna, Nadu Neme Janadiba. Najeva, Nababisha Maha, Savevaya, Atabaram. The end of me Yatatehi, Tamaram, Yavam, Jala. That had the Hamdara Rapti. ティラスタトラナムヘアティマダラスパルシャスドタンデヤシノスナスカトカタアガマラダイノニキアスタフセディクシャスパアラヤムヘイナメアタヤンディエイテイプロシャンプロシャルシャパサマトカスカンソムル
Tabani de Hip Nanam Chinani Shantani Nanam Tahadi Pawaka Naja Nam Kredia Diapo Nasosiadi Mahuta Achedium Atakium Apretio Sosiadi Mahuta Nikia Salakata has Tanura Tiaruyam Sanadana Aviato Yam Achinduyam Ricaruyam Puchati Tasmadeva Vetitwarina Nanu Sajdum Arase Aviata Adini Putani Gata Matiani Parat Aviata Nidanani Yuva Tatra Kapari Deva Kamani Yuva Tikaraste Ma Parishu Kadatan Kama para Hindu Pur, Madi Sandosdu, Akama. Yukasta, Urgamani, Sangam Jetwa, Tananja. Sitia Sitio, Samukutwa, Samatwa, Yuga Uja. Turena Yavaram Gama, Uti Yukta, Tananja. Udao Sharada Manuicha, Kurbana, Halahida. Uti Yukto, Jahatia, Pesukta, Tushkri. As my Yukaya Yucheswa, Yuka Kamasu Gajara Kamajam Udi Yutahi, Halam Tetra, Manishina Jemma Panda, Vini Punta, Adam Gajari, Hanamaya Yada de Mokarila, Udi, Vati Tavisha Yada Kandasi Nirvedam, Shodasia, Shodasia. Shooting the party by Nate Yada Stasiati Ishara Samatao Ajala Udi Tata Yukam Avaxas Thank you. And next. Let's welcome Your Excellency Narendra Modi and President of Fudan Shuning Shan to unveil the plaque of the center. Next, let's welcome researchers from the Center for Gandhian and Indian Studies and students who learn Sanskrit at our school and other students from Shanghai International Studies University to get onto the stage.
And finally, let's welcome Your Excellency Sri Narendra Modi to give us a speech. Sangai ki mayor, Siman Yang Xiongji, Fudan University ke Chancellor, Siman Yu Riven, Fudan University ke President, Mr. Ning Chang, aur upastit sabhi mahanubhav, और प्यारे विद्यार्थी मित्रों कि मेरे लिए अत्यंत आनंद और खुशी की पल है क्योंकि मैं एक ऐसे पवित्र काम में हिस्सेदार हुआ हूं जिसका गौरव आने वाली सदियों तक हम महसूस करेंगे सुनजिंग के शंघाई शिक्षा संस्थान यांग शिंग शिक्षक सुनजिंग के बुदान डाक्टर डांग वेई शुजी बुदान डाक्टर शाओ जांग गो वेई जाबिंग गो वेई पंग्यो में वो दौर जे जंजिया जिन जिन के होटों कम दौर बे जंग के गाउ शिंग वो जे दे जिन जे के जे के होटों के गाउ शिंग वो वे लाइ दो हुई जे दे वे लाइ दो हुई कम दौर रोंग शिंग शायद दुनिया में बहुत कम राजनेता ऐसे होंगे कि जिन्हें किसी दूसरे देश में जब मेहमान बन के गए हो और तीन दिन के छोटे से कालखंड में दो यूनिवर्सिटीज में जाकर के वहां की युवा पीढ़ी के साथ मिलने का अवसर मिला हो शायद बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला होगा जो सौभाग्य आपने मुझे दिया है मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ वैसे 这个机会，我对此表示感谢。भारत का मूल चिंतन रहा और भारत के वेदों से कहा गया कि चारों दिशाओं से ज्ञान का प्रकाश आने दो ज्ञान भद्रो कह करके हमारे यहां ये कल्पना की गई विचार को ज्ञान को न पूरब होता है न पश्चिम होता है वह सनातन होता है और दुनिया के किसी भी भूभाग का ज्ञान मानव संस्कृति के विकास के लिए काम आता है हिंदू द चर्चे तम जो ऐसे大道，四面八方都有获得智慧，智慧和知识没有界限，世界从各个地方，从所有的地方，我们都可以获得智慧和知识，这些都会推动人类的发展。阿比加伊纳的多位教授呢，巴勒的普拉坦萨
यहां के आपके विद्यार्थियों ने आपके सामने रखा刚刚中国的两个学生朗诵了印度的哲学的一些概念和想法就是说精神没有灰掉的什么事情这些哲学的思想他们很好的给大家分享了我们的吉他的名字是什么 मां फलेशु कदाचित यानी कर्म करते रहो लेकिन फल की अपेक्षा के लिए दिया एक समर्पित भाव से काम करते रहो थमे लंसोंग ले इंदू ए गीता का एक एक शिष्य ए जो है ये लिमिए सो दा निमें जियाओ टैफू निमें द जरे ए मिनसान वेलाई महात्मा गांधी का अध्ययन यह भारत का अध्ययन हमारा चीन और भारत का सांस्कृतिक विरासत का अगर पुराना इतिहास देखें तो दोनों देश ज्ञान पिपासु थे ज्ञान पाने के लिए साहस करते थे कष्ट उठाते थे 1400 साल पहले व्यन संघ भारत पहुंचे होंगे और भारत के विद्वत लोग चीन पहुंचे होंगे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए संस्कृति को जानने के लिए परंपराओं को जानने के लिए कितना साहस किया जाता था चुंगो और इंदु के बीच का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। हमें दोनों के बीच में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हमें दोनों के बीच में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हमें दोनों के बीच में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हमें दोनों के बीच में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हमें दोनों 为了得到这一点，我们去很呃很多的地方，呃，比如说几千年呃前，玄奘法师去印度求经，还有印度的很多的呃人去中国，呃，就是为了获得这个知识。阿提，व्या पार के लिए दरवाजे खोलना सरल होता है。टूरिज्म के लिए यात्रियों को निमंत्रित करना दुनिया के देशों के से सरल होता है लेकिन ज्ञान के लिए दरवाजा खोलना उसके लिए भीतर एक बहुत बड़ी ताकत लगती है अगर भीतर बड़ी ताकत नहीं होती है तो दूसरे विचारों का डर लगता है कहीं वो आकर के हमें खा तो नहीं जाएंगे हमारे पर सवार तो नहीं हो जाएंगे अपने आप में जब ताकत होती है तब व्यक्ति और विचारों को सुनने समझने का इच्छा करता है और आज चीन फिर से एक बार भगवान बुद्ध के कालखंड के बाद गांधी के माध्यम से उस महान सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए उत्सुक हुआ है मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम घटना मानता हूं 是很容易的事情很容易的事情邀请游客去彼此的国家游览也是很容易的事情但是打开这个智慧和知识的大门这个并不是很容易它需要内心方面的力量如果没有这个力量的话我们都很担心很有怀疑这个知识的到来所以今
वे युग पुरुष थे और पूरे विश्व आज जिस संकटों से जूझ रहा है क्या गांधी उन संकटों से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं क्या गांधी जो संग इंदू द एक एक शाओ द चंगज दुनिया दो प्रमुख संकटों से गुजर रही है एक ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा टेररिज्म गांधी के विचारों आचार में इन दोनों के उपाय मौजूद है गांधीन स्टडी के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी न सिर्फ चीन को लेकिन मानव जात को भी इस अध्ययन के माध्यम से संदेश देने में समर्थ होंगे कि आज भी गांधी कितने रिलेवेंट है तुमको गांधी एनजीओ जोशी से जोशी का स्वयं हो गांधी चाइना के एक गांधी प्रेमी मिस्टर जेन सेंटी 1925 में भारत में आकर के गुजरात में साबरमती आश्रम में रहे थे महात्मा गांधी के शिष्य के रूप में रहे थे चुंगो गांधी और वहां आश्रम वासियों को उनका नाम बोलना आता नहीं था चाइनीज नाम था जैंग चैंगी तो फिर महात्मा गांधी ने उनका नाम लिख लिया था शांति जैंग उसी प्रकार से चीन के एक विद्वान ताम यून शाम टागोर के बड़े निकट रहते हैं और उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि महात्मा गांधी से जब वो मिले तो महात्मा गांधी ने चीन के संबंध में बहुत भरपूर तारीफ की थी ท่านเอ่อจีนกันที่ตัวของกันที่กันท่าเอ่อสื่อสารกันที่กันท่าเอ่อสื่อสารกันที่กันท่าเอ่อสื่อสารกันที่กันท่าเอ่อสื่อส
एक चीनी नागरिक के प्रति महात्मा गांधी को था ガンディ、メヨ、チェン、レンホイ、ガレ。チュフェイ、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン、チェン